डॉक्टर जयप्रकाश जी आपका एस एम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश जी आप इतनी नई उम्र के अंदर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बड़ा आई हो पी हो और आपने एकदम आपके पार्टी का दामन संभाला ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सभी के माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा आई एस आई पी एस बने डॉक्टर इंजीनियर वकील बने अच्छे पोस्ट पे पहुँचे और उसके माँ बाप का नाम रोशन करे आ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मैंने ये जानकारी मुझे मिली कि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे चाहते तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा निर्वाह कर सकते थे लेकिन उन्हें इस देश की खातिर ना कि किसी एक जाति विशेष या किसी समाज विशेष के लिए नहीं पूरे देश की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दी जो दवाई के अभाव में मर गए उनके बच्चे उनकी जवान पत्नी उनके हाथ से चली गई पूरी जवानी उनकी खप गई पूरा दिमाग उनका इस फील्ड में खप गया तो मैंने महसूस किया कि भाई हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने लिए तो सभी जीते हैं तो मेरे मुझे प्रेरणा मिली कि हमें कुछ देश के हित में समाज के हित में करना चाहिए उसको लेकर के मैं सन 2001 में मैं प्रेरित हुआ और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि भोजन की जो मेरी सोच है वो भोजन समाज पार्टी की सोच है तो मैंने फिर भोजन समाज पार्टी में रास्ता ढूंढा तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे मिशन मूवमेंट के आधार पर काम सीखा जाता है फिर इसी आधार पर काम किया जाता है तो फिर मुझे जानकारी मिली कि कम से कम दस साल में एक कार्यकर्ता भोजन समाज पार्टी का तैयार होता है तो फिर मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी मैंने सोचा कि पहले दस साल को मैं खर्च करता हूँ इस फील्ड में पहले कार्यकर्ता तो बन जाऊँ लेकिन इस प्रकार से चलते चलते मुझे लगभग सत्रह साल मुझे इस फील्ड में हो गए थे मैं दिल्ली में मैंने काम किया और इस बीच में मैं अपने रास्ते की तलाश में था तो मैं गुजरात भी गया मैं हरियाणा भी गया यूपी में भी मैंने काम किया और फिर जब मान्य बहन जी ने अभी लोग विधानसभा के चुनाव में जो अभी 2017 का यूपी में जो हुआ है वहाँ पे पांच सीटों को दिया था दिया था एम एल तोमर साहब को तो उसमें से एक सीट मुझको दी थी तोमर साहब ने हापुड़ विधानसभा वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि साहब मैं ज़िंदगी इसी में लगाना चाहता हूँ मैंने अपना घर छोड़ रखा है सन 2009 से क्योंकि घर वालों से मेरी बिगड़ गई थी वो वो, वो परेशान थे मुझसे कि भाई तू रात रात आता है तो मेरी बातचीत हुई मैं कमरा किराए पर लेकर के रहता था दिल्ली में कौंडली विधानसभा में वहाँ से मेरे साथी मेरा खर्चा उठाते थे तो उस हिसाब से फिर तोमर साहब से मेरी बातचीत हुई उन्होंने कहा चल तुझे मैं चेक करके देखता हूँ अगर तू यहाँ पास हो जाता है तो मैंने वहाँ पर अपने समाज को छोड़ अन्य समाज में ज़्यादा मीटिंग लगाई जाट समाज में मीटिंग लगाई अपने मैंने मुस्लिम समाज में ब्राह्मण समाज में मीटिंग लगाई तो उनको लगा कि इसका मतलब मेरी टीम भी उसमें साथ थी तो फिर मान्य बहन जी से उन्होंने बात करी तो उमर साहब ने कि मान्य बहन जी एक लड़का ऐसा है जिसने घर छोड़ रखा है और पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक है और उसको आप जिम्मेदारी अगर दे सकती हैं तो अच्छा रहेगा तो इस प्रकार से मैं चलता रहा फिर मान्य बहन जी ने मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया फिर वहाँ से रिपोर्टिंग इकट्ठी करी राज्य का आपको प्रभारी बनाया राज्य हाँ मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया जी हाँ नौ अप्रैल को 9 अप्रैल 2017 को मुझे राजस्थान के प्रभारी बनाया उसमें लगभग एक साल से ज़्यादा मैंने काम भी किया अभी 26 तारीख तक जो अभी गई है पिछले जब बहन जी ने इधर आशीर्वाद दिया था तो उस एक साल में एक साल से ज़्यादा 13 महीने 14 महीने मैंने वहाँ पे काम किया राजस्थान में मैंने वहाँ यूथ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया उस बात की रिपोर्टिंग अशोक साहब ने क्योंकि मैं उनके सबॉर्डिनेट था उनके अंडर में वहाँ पर था बहन जी ने कहा था आपको सीखना है इनसे मैं ठीक है बहन जी मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि काम करवाया कैसे जाता है कार्यकर्ता से उससे पहले से केवल इतना जानता था कि काम किया कैसे जाता है लेकिन वहाँ जाकर मैं ये सीख पाया राजस्थान में कि काम करवाया कैसे जाता है तो उन्होंने फिर मान्य बहन जी से बात करी कि बहन जी ये लड़का ठीक है यूथ इस पर काफ़ी जुड़ता है इसके माध्यम से मैंने राजस्थान में प्रूफ करके दिखाया फिर मान्य बहन जी ने मुझको ये आशीर्वाद इसमें दिया छब्बीस तारीख को जो पिछली जगह ये अभी डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि मुझे बहन जी ने कहा कि भाई आपको इनके अंडर में काम करना है धर्मवीर सिंह अशोक की जो एक बाजरे की खींचड़ी है वो बहुत पॉपुलर है हाँ उनकी उनकी तो कई कहानियाँ ऐसी हैं जो आम आम आदमी की समझ में बहुत आराम से आती हैं क्योंकि हमारे जो समाज है जो ले मैन जो हमारे जो लोग हैं देश के वो इतनी फिलोसफिकल बात कम समझ पाते हैं तो अशोक साहब वैसे बाजरे की खिचड़ी को लेकर के बताते हैं दो पहलवान अखाड़े में आते हैं बकरा उसमें इनाम में होता है उसको बात को समझाते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं 
इसी प्रकार से समझाते हैं और पत्थर की देवी देवता वाली बहुत सटीक बातें आम जनमानस के दिल को छूती हैं तो उनके एक तरीका है अपनी बात को समझाने का उससे भी राजस्थान में बहुत लोग प्रश्न मैंने भी सब मैंने भी अशोक साहब की यही तो कहानी सुनी थी जब मैं प्रेरित हुआ था जब वो दिल्ली के प्रभारी थे मैं दिल्ली से मैं मैं अपने स्कूल से पढ़ के आ रहा था शाम को वो मीटिंग कर रहे थे मैं उस उस एरिया में पहले मदारी लोग अपना खेल दिखाते थे उस दिन बड़े लोग थे मैंने दूर से देखा मैं यार सोचा मैंने कि आज आज कोई बड़ा मदारी आ गया तो ज्यादा लोग थे वहां पे कई हजार लोग थे तो उस समय वो इसी कहानी को सुना रहे थे तो मुझे लगा क्या इस आदमी की बात में तो मैं ये तो बात जायज है फिर मैंने सोचा फिर मैं सोचा यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ये तो अच्छी बात है तो इस प्रकार से काफी मेरे उनसे बहुत प्रभावित हुआ मैं अशोक साहब से लास्ट में कहते थे कि वो नक चिलमन से तुम जहाँ हाँ, हाँ, चिलमन से हम बिल्कुल बिल्कुल वो बात हो चिलमन में तुम जाओ ना अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने जो पी की है ये किस सब्जेक्ट में की है मैंने एल एल डी मैंने सैनअप से जमा किया था मैंने अच्छा तो उसी के आधार पर राजस्थान के लोग फिर मुझे डॉक्टर कहने लगे थे अच्छा हाँ मैंने फिर जब बहन जी ने मुझको रिकोगनाइज किया उधर उधर रजिस्टर वहाँ पे मुझे काउंट किया तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया है अभी तो मैं सोचा कि लोकसभा के चुनाव के बाद मैं देखूंगा उसके विषय में बाकी मैंने एल एल एम की है मैंने जो हाँ मैंने एल एल एम की है जो एम फिल होती है वो मैंने की है मैंने तीसरी से भी जमा की है डॉक्टर साहब ये आपको ये बहुजन समाज की आपको छब्बीस तारीख को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपका वजन कम है आपका शरीर कम है लेकिन जिम्मेदारी एक बहन जी के बाद फर्स्ट बहन जी हैं उसके बाद में सेकेंड नंबर आपका है तो उस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वाह कर करेंगे देखिए राजस्थान में जो मैं गया था मान्य बहन जी वास्तव में बहुत ब्रिलियंट नेता तो है ही हैं मैं तो महापुरुष मानता हूँ सभी लोग मानते हैं उनको पहले मान्य बहन जी ने मुझसे ये कहा था कि मैं आपको मैं तुझे यूपी में लगाऊंगी लेकिन बहन जी ने फिर सोचा कि हो सकता है ये संभाल ना पाए तो उन्होंने मान्य बहन जी ने मुझको प्रैक्टिकल चेक करने के लिए मुझको राजस्थान में भेजा राजस्थान में जाकर के जब मैंने प्रैक्टिकली काम किया तो उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि आज मुझे किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पता है कि मैं जो भी बहन जी ने मुझ पर जो आशीर्वाद दिया है मुझे और जो भी उम्मीद जताई है अपने आप में मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास ही नहीं करूंगा बल्कि खरा उतरूंगा इसका पता आपको तीन महीने बाद चल जाएगा आपको पूरे देश में यूथ ही यूथ दिखाई देगा जो मान्य बहन जी जो कहती थी बहुत दिन से कहती आ रही थी बहुत अच्छी प्लानिंग बहन जी ने बनाई है मान्य बहन जी बार बार कहती थी कि भाई मुझे 50 परसेंट यूथ दो आप लेकिन यूथ नहीं मिल पा रहा था बहन जी को तो वो कमी कुशी की हो सकती है लेकिन अब मैं तीन महीने के अंदर अंदर पूरे देश में फिफ्टी परसेंट दिखा दूंगा ये मैं प्रूफ करूंगा क्योंकि यूथ की कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है लेकिन थोड़ा उनके पास मनोबल की प्रॉब्लम थी थोड़ा उनको उनको ये नहीं लगता था कि हम अपने दिल की बात किससे कहें जी जी, जी जी आज उनके उम्र का बंदा उनको मिला है मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं सेक्टर के मुझे छोटे छोटे लोग बहुत बहुत वो कर रहे हैं सेक्टर के लोग बधाई दे रहे हैं विधानसभा के लोग बधाई दे रहे हैं वो लग रहा है कि सर हम तो लोग भाई भाई कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूँ कि भाई हम तो अपने दिल की बात अब आपसे कह सकते हैं तो उनको लगा है कि अब हमारे दिल की बात यहाँ पर होगी अब मैंने कह दिया मैं कहा आप बेफिक्र रहो मुझे चाहे अपने सीनियर से निवेदन करके इक्यावन परसेंट करना पड़े आपको लेकिन उनचास परसेंट नहीं होने दूंगा मैं मैं निवेदन करूंगा अपने सीनियर से कि आप यूथ को आप, आप मौका दीजिए यूथ आपको बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में दिखाई देगा बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी एक जाति विशेष का नहीं सभी जाति धर्म बरादरी के यूथ लोग आपको 50 परसेंट तीन महीने के अंदर मैं प्रूफ के दिखा दूंगा क्योंकि देखा गया डॉक्टर साहब की सभी पार्टियां यूथ पे ज्यादा मतलब एक निशाना रखती है लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी का यूथ पे किसी तरीके कोई नहीं था शोर मचाते थे जो पदाधिकारी दिल्ली के अंदर आए या जो दिल्ली के अंदर थे उन पदाधिकारियों से कहते थे कि भाई आज यूथ ये चाहता है कि हमें कहीं जिम्मेदारी मिले लेकिन उनको किसी तरीके डराया जाता था धमकाया जाता था लेकिन आज यूथ ये समझ रहा है कि डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे बीच में आ गए हैं तो मोदी की तरह नहीं कि हम अपनी बात मन की बात कहेंगे लेकिन आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं हाँ बिल्कुल हम तो देखो मोदी जी के तो सारे जितने भी उन्होंने जुलमे जमने जो भी उन्होंने दिए हैं वो सारे के सारे फेल हुए हैं वो तो सब उन पर झूठे साबित हुए हैं हम तो खैर बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो तो झूठ पर आधारित कुछ काम करते नहीं है सब सच के आधार पर काम किया जाता है क्योंकि जो लोग सामाजिक परिवर्तन करने में अपनी 
निष्ठा रखते हैं वो सच्चाई के दम पे ही कर सकते हैं झूठ के दम पे चल नहीं सकता वो सब तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम मोदी जी को तो खैर पूरा देश ही नकार चुका है अब तो और राहुल जो हैं वो कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं उसके सामने जी। क्योंकि वो मैं तो बार बार कहता हूँ अपनी स्पीच में कि अगर देखा जाए तो उससे कोई अदरवाइज ना लें बच्चा देखना होता है कि किस पे गया माँ पे गया या बाप पे गया है वो बेचारा राहुल जो है हमारे वो माँ पे चले गए अम्मा उनकी इटली की हैं तो उनके पास वो देशभक्त की वो जो या सोशल स्ट्रक्चर पर जो अध्ययन होना चाहिए वो नहीं है इसलिए वो कहीं भी वो अट्रैक्टिव बन नहीं पा रहे हैं लेकिन बहन जी यहीं की मिट्टी से आई हैं यही मिट्टी क्या है ज़मीन से निकली हुई हैं वो तो बहुत झुग्गी झोपड़ी में पड़ी बड़ी हैं गरीबों का दर्द को समझती हैं ये देख लो आप उदाहरण कल को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मान्य बहन जी ने देखो मैं तो फ़कीर आदमी हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं था मैं तो कमरे में भूखा सोता था और मेरे कमरे के किराए तक के मुझ पर पैसे नहीं होते थे मकान मालिक कहता था कि तेरा सामान हम बाहर फेंक देंगे रोता भी था मैं तो कमरे में और जब मान्य बहन जी ने मुझे सबसे पहले जब मुझे बुलाया मैं तो अपने कमरे में आके कम से कम पंद्रह बीस मिनट तो मैं रोया मगर यार इतनी बड़ी शख्सियत से मैं मिलके आ गया मैंने कई बार अपने सर में हाथ मार के देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ तो वो बहन जी के अंदर वो है वो बहन जी बहन जी महापुरुष हैं बहन जी ने प्रूफ करने की जो इतनी होती महापुरुषों को कि मैं महापुरुष हूँ वो तो दिख जाते हैं इतना बड़ा त्याग है बहन जी तो डॉक्टर डॉक्टर साहब ये माने कि जो आप जो ग्राफ बिल्कुल गिरा है उस ग्राफ को आप उठाने में सक्षम रहेंगे हाँ बिल्कुल मेरे को बहन जी से मैं मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूँ कि मुझे रीजनेबल समय मिल जाए रीजनेबल समय मिल जाए मुझे अपने आप को प्रूफ करने का यूथ को मैं पूर्णतः कोई कुताई नहीं बरती जाएगी यूथ को सम्मान भी दिया जाएगा उसको प्यार भी दिया जाएगा जिम्मेदारी दी जाएगी पावर भी दी जाएगी 50 परसेंट अगर 50 परसेंट आप संगठन में रहेंगे तो 50 परसेंट आपको पास पावर भी रहेगी हर एक प्रकार से आपकी बात भी बहन जी तक पहुंचाई जाएगी और अच्छे लोगों को मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहन जी एक बार आप कुछ यूथ लोगों से भी आप अपने दर्शन दें तो उनमें मनोबल बढ़ेगा बहन जी के अंदर कोई कमी नहीं है बहन जी कभी भी नहीं कहती कि आप उसको मिलाओ मत मिलाओ बहन जी तो हमेशा कहती रही है कि यूथ को मेरे पास में लेकर के आओ और थोड़ा मनोबल बढ़ेगा उनका वो काम करेंगे यूथ के बारे में तो बहन जी बहुत पहले से कहती रही हैं लेकिन अब वो तो वो सब लोग जानते होंगे हालांकि हो सकता है कि भाई वो एजड लोग थे बड़े लोग थे तो उनसे इतना यूथ लोग इतने नहीं उनके साथ मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक बात ये आती है आपने बहुत अच्छी बात की बहन जी सभी से मिलना चाहती हैं और खासतौर यूथ से मिलना चाहती हैं लेकिन जो यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार हैं उनका सीधा एक फंडा ये रहता है कि बहन जी से जब मिलोगे अगर मैं सीधा सीधा कह दूं कि आपके पास में अगर कुछ है तो बहन जी से मिल सकते हो नहीं 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 ये तो गलत बात है बहन जी अब आप इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा बताओ इतने बहन जी ने इतने एम बनाए इतने राज्यसभा सांसद बनाए जब राज्यसभा सांसद और एमएलसी इन लोगों को बहन जी ऐसे ही बनाती हैं फकीरों को बनाती हैं बाद में चाहे वो कुछ भी बन जाएं, फकीरों को बनाती हैं उदाहरण है अभी आपके बीच में अम्बेडकर जी को बनाया है बहन जी ने राज्यसभा से वो बच गए थोड़े से अगर ये अगर हाँ भीमराव अम्बेडकर जी जो थे हमारे उनको बहन जी ने बनाया है जिनके पदन पे ठीक से कपड़े नहीं है जो ये ये बांधा नहीं जानते जिनके मुझे जानकारी मिली है कि आज भी वो बेचारे कुछ नहीं है आज भी वो टूटी सी गाड़ी में चलते हैं ऐसे लोगों से ऐसे जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बहन जी ऐसे ही दे सकती हैं तो क्या मिलने के बारे में पैसे की बात करेंगे ये नहीं है ये लोगों के दिमाग में गलत फहमी है हाँ कोई हमारे कोई प्रभाई नहीं ये कहा ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा पार्टी का भी ध्यान रखो बाकी वैसा नहीं है बहन जी कभी पैसे को वो नहीं करती बहन जी बहन जी हमेशा ईमानदारी मेहनत और उसके जब सब उसके सदाचार को उसको उस पर ध्यान देती हैं बहन जी पैसे को बहन जी पैसे के बारे में तो बात करनी है नहीं सर ये तो यहाँ आप सिद्ध आपने कर दिया है कि आपने बताया है कि मैं एक कमरे का किराया भी नहीं मैं दे पाता था और ऐसे मैं जाके बड़ी दिक्कत में था तो अभी ये, ये आप आपको ये पूरा देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है कि डॉक्टर जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि एक तरफ जो पदाधिकारी हैं सीधा सीधा मैं जो पदाधिकारी हैं बसपा के वो लोग 
कहते हैं बहन जी से मिलने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा तो एक जीती जाती एक जो मिसाल है वो डॉक्टर जयप्रकाश जी की है आप भी डॉक्टर जयप्रकाश जी को देख रहे हैं अगर और किसी पार्टी में होते तो इनका जो जो हुलिया है वो एकदम चेंज हो जाती लेकिन ये ज़मीन से उठ कर आए हैं और ये ज़मीन से ऐसे उठ के आए मिट्टी में इनका पूरा जीवन बीता और आज इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये इनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं एक पार्टी का एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी राष्ट्रीय पार्टी का ये कोई सपना नहीं है ये हकीकत है हम ये आपको दिखा रहे हैं ये डॉक्टर जयप्रकाश जी हकीकत बता रहे हैं और ऐसा कई जगह देखा है जब शुरू शुरू में मनोहर कांसी राम साहब ने जब चुनाव लड़ाया था उत्तर प्रदेश के अंदर एक महेश वाल्मीकि थी शायद उन पे कपड़े भी नहीं थे जब वो विधानसभा में जाने के लिए मनोहर कांसी राम साहब ने कहा भाई रुक जा अभी मैं तेरे को कुर्ता पजामा खरीदवाता हूँ जब वो गए थे लेकिन जो ये लोग हैं कुछ अपने साख को जमाने के या लोगों को वर्ग लाने के लिए कि पार्टी का जनाधार ना बने कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं अच्छा डॉक्टर साहब 2019 का जो चुनाव आ रहा है अधिकतर पार्टियां ये मान रही हैं कि भाई अगर सही नेतृत्व दे सकती हैं तो मायावती जी दे सकती हैं तो और जो पार्टियों का भी मानना जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन हुआ सपा और बसपा का उससे सभी के पेटों में बहुत बड़े पैमाने पर दर्द हुआ लोग मीडिया भी ये कहता था इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कि पहले कहाँ इनकी दुश्मनी थी कि वो गेस्ट हाउस के अंदर सिलेंडर वलेंडर खोल दिया खोल दिए थे और आज इतना बड़ा इनका समझ होता हो गया क्या कहेंगे आप देखिए आज ये समय की मांग है और दूसरी बात ये है माने बहन जी ने भी अपने मीडिया में कहा है कि मेरी बातचीत जो हुई है वो अखिलेश से हुई है और अखिलेश बहन जी को बुआ बोलते हैं से बुआ, बोला बुआ बोलते हैं वो और इस बात से देखो बहन जी इन चीज़ों को बहुत काउंट करते हैं कि क्योंकि उस सब से चल जाता है पता कि कहाँ हमारे विचार मिल सकते हैं कहाँ नहीं मिल सकते हैं ऊपर से अखिलेश जी को भी पता चल गया है कि हम कि वो चल नहीं पाएंगे बिना बहन जी के बहन जी के पास रियल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है तो उन्होंने खुद ये महसूस किया है कि मैं अपने जिनके साथ में अब तक चल रहा था उनसे अच्छा अगर लाभ मुझे कहीं मिल सकता है तो बुआ जी जो उनकी बोलते हैं मान्य बहन जी की तरफ मिल सकता है तो मान्य बहन जी से वो मिले हैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है और बहन जी ने कहा कि ठीक है भाई हमें तो इस साम्प्रदायिक पार्टी जो है जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर जो पार्टी लड़ाती है बीजेपी हमें तो इसको ख़त्म करना है अगर हम आपस में दोनों ही लड़ेंगे अलग अलग तो कोई नहीं जीत पाएगा अब बहन जी को पता ही है कि भाई पहले हम ये बच्चा है बहन जी के लिए तो पहले हम बड़े का मतलब होता है कुछ देना अब उस उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि मैंने बहन जी को अपना बुआ जी को अपना नेता माना है और मैं 2019 तक मानूंगा इसी बात को लेकर के पूरा देश परेशान है क्योंकि पूरे देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है जी अरे उत्तर प्रदेश में घर है दोनों का इनका हमारे मान्य बहन जी का इनका तो उन्होंने जब घर जिसका घर तैयार हो जाता है तो दूसरे लोग उसमें आकर के बैठते हैं आराम से जी तो उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश को पहले तैयार किया है अस्सी सीटें यहाँ पर जी आ, मेरा ऐसा मानना है कि अस्सी की अस्सी सीटें हम लोग वहाँ से जीतेंगे और सौ सीट पर हम लोग आराम से मुख्य प्रधानमंत्री मान्य बहन जी बन सकती हैं तो अखिलेश जी बोल रहे हैं उधर हमारे ये चौधरी जो हैं अजीत जी बोल रहे हैं चौटाला जी इधर बोल रहे हैं हमारे जाट समाज से उधर लालू यादव जी बोल रहे हैं उधर हमारे शरद यादव जी बोल रहे हैं उधर ममता बनर्जी बोल रही हैं उधर तुम्हारे एच डी देवगढ़ जी जिनको सभी बहन जी ने सपोर्ट किया है वो बोल रहे हैं तो पूरा देश आज इस बात को कह रहा है कि संविधान को बचा सकते हैं और इस देश के लोकतंत्र को बचा सकती है तो केवल बहन जी हैं और सब लोग नारा चल रहा है चारों तरफ की भारत की मजबूरी है बहन कुमारी मायावती जरूरी है तो इसलिए लोग सब परेशान हैं और इसी बात को लेकर के आपने देखा वो कर्नाटक के चुनाव कर्नाटक के चुनाव में माने बहन जी को मंच पे उस पर चुनाव में जो 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 शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उसमें माने बहन जी मंच के बीच में थी बीच में उसी को लिया जाता है जिसको लोग अपने नेता मानते हैं जी तो साइकोलॉजिकली वो समझ चुके हैं कि इस देश को अगर बचा सकता है मोदी के खिलाफ कोई तो केवल बहन जी बचा सकती हैं इसलिए लोग परेशान हैं डॉक्टर डॉक्टर साहब जैसे कि आपके परिवार को पता लगा कि लड़के को डॉक्टर जयप्रकाश को यानी मेरे लल्ला को जयप्रकाश को और पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है तो सर उनकी एक भावना और एक आपके प्रति किस तरीके से एक जब लड़का आई नहीं बना आई नहीं बना और एक वो डॉक्टर जयप्रकाश वो बन गया कि आई और आई अब उनके दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे जैसे कि मानवर कांसी राम साहब ने बहन को बोला था बहन से भी ये इंटरव्यू हुआ था कि भाई मायावती आप बता तो क्या बनना चाहती है 
तो उन्होंने मानवर कांशी राम साहब के सामने ये रखा था मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ और कम से कम आई आईपीएस बनना चाहती हूँ तो मानवर कांशी राम साहब ने बोला था कि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूँ कि जो कि तेरे दरवाजे पर हर समय आई आईपीएस खड़े हो जाएँ तो वही काम आपके साथ हो गया हाँ मैं तो मैं तो देखो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने कई बार सर में हाथ मार करके देखा है अपने में कि कहीं मैं सपना नहीं देख रहा हूँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि माने बहन जी इतना सब कुछ इतना इतने अपने चरणों में इतनी बड़ी जगह मुझे दे देंगे मैं जो कभी इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन हाँ जहाँ तक कि आपने घर वालों की बात करी पहली बात तो मेरी घर वालों से बनती नहीं थी मेरी घर वालों से बनती नहीं थी फिर दूसरी तरफ जब कोई कुछ बन जाता है तो घर वाले रिश्तेदार बहुत जल्दी जुड़ने का जुड़ने का प्रयास करते हैं बताते हैं कि मेरा बेटा है मेरा वो है मैंने मेरे साथी लोगों के माध्यम से फ़ोन आते थे कि भाई जरा उनसे बोलो मैंने कहा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है मैंने बहन जी को वचन दिया है और बहन जी को ये वचन है बहन जी ने मुझसे कहा था कि मुन्ना एक तो तू जो है अपने घर नहीं जाएगा मैंने कहा बहन जी मैंने दो से मैं घर नहीं आया ना मैं जाऊँगा किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा चाहे मैं मर जाऊँ नंबर टू बहन जी ने कहा आपको रिपोर्टिंग ठीक करनी है मैंने बहन जी को वचन दिया बहन जी ठीक है और फिर तीसरी बात बहन जी ने कहा था कि धोखा नहीं देना है तो इस, इस सारी बातें ये प्रमाणित करती हैं कि बहन जी इन चीज़ों से परेशान रही हैं पहले तो मैंने वचन दिया है मैं चाहे मेरा बाप मर जाए चाहे मेरा भाई मर जाए चाहे मेरा कोई भी मर जाए मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहन जी को मैंने अपना आदर्श माना है कि बहन जी अपनी पार्टी को बड़ा मान सकती हैं एक तरफ उनके भाई की डेथ थी उसी दिन आपको मालूम होगा मिट्टी टू की उस दिन डेथ थी और दूसरी तरफ माने बहन जी वहाँ मीटिंग ले रही थी तो ये मैसेज है साहब काशी ने भी ये मैसेज दिया कि उनके फादर की डेथ हो रखी थी और वो मीटिंग ले रहे थे और मैं तो मैं मुझे राजस्थान में जाकर पता चला धर्मवीर सिंह अशोक साहब का भी बच्चे एक्सपायर हो गया था घर पे और वो मीटिंग ले रहे थे तो ये मैसेज है इतना भी नहीं समझ पाए लोग बाग तो फिर बेकार है मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं जाऊँगा और किसी भी कीमत पर बहन जी को धोखा नहीं दूँगा एक एक मिनट का एक एक रुपये का हिसाब दूँगा बहन जी को विश्वास विश्वास दिलाऊँगा कि बहन जी अभी भी आपके फॉलोवर आपके चरणों में जगह प्राप्त करने वाले लोग अभी भी हैं तो डॉक्टर जयप्रकाश जी आपकी पार्टी की तरफ से आगामी योजनाएं क्या रहेंगी आप देखिए अभी मान्य बहन जी ने कहा कि एक तो आपको पूरे देश से रिपोर्ट इकट्ठी करनी है कि किस स्टेट में क्या क्या चल रहा है तो मैं उसको दस तारीख से शुरू कर दूंगा समय दिया है एक दिन मैं क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ आपको पूरी पार्टी का कोऑर्डिनेटर भी बनाया जी ये आपने नहीं बताया हाँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया हाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है हाँ बीचिंग एडवोकेट सांसद जी के साथ में तो हम बहन जी ने कहा कि आप एक दिन समीक्षा करना संगठन की अगले दिन कैडर कैंप लगाना तो हमने इसी प्रकार से दस तारीख से दिल्ली से शुरू किया है हम दो दिन दिल्ली में देंगे फिर हम राजस्थान में देंगे फिर हरियाणा में देंगे फिर पंजाब में देंगे फिर महाराष्ट्र में इस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वगैरह इसमें हम देंगे तो इसमें हम पहले तो रिपोर्ट इकट्ठी करेंगे पूरे देश की जी वो बहन जी को हम दे देंगे अभी हम 10-12 स्टेट की तो अभी इकट्ठी करके दे देंगे इसी महीने के लास्ट में और बाकी जो स्टेट है उसकी अगले महीने तक तो बहन जी को दे देंगे रिपोर्ट उसके बाद फिर मान्य बहन जी ने कहा कि आपको जो समय बचे आपको उधर जहाँ चुनाव चल रहा है राजस्थान वगैरह में वहाँ पे आपको जाना है तो उधर देंगे तो हम मैं अभी बहन जी से हम निवेदन भी करेंगे कि बहन जी जो तीन स्टेट जो हैं ये जहाँ पे चुनाव है राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा को बहुत अच्छी पोजीशन में हम रेस्पॉन्स हमको वहाँ मिल रहा है अच्छी पोजीशन में उभर सकते हैं तो हम उसको देंगे और उसके बाद फिर हम मान्य बहन जी का जो आदेश होगा फिर लोकसभा की तैयारी करेंगे और मान्य बहन जी ये जैसे कि आपने बताया कि हम रिपोर्टिंग करेंगे और जैसे वहाँ से जो प्रभारियों को देंगे लेकिन अभी तक हमने देखा गया है कि एक मैं दिल्ली की खास बात करूँ दिल्ली के अंदर ऐसा होता है जो प्रभारी जो हैं वो अभी तक बढ़िया रिपोर्ट बढ़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहन तक नहीं पहुँचा पहुँचा पाए इसलिए हमारे यहाँ दिल्ली का ग्राफ गिरता जा रहा है देखिए ये तो बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि अभी ऐसा कहना ठीक नहीं है ये तो पहले के प्रभाई लोग ही जानते होंगे सभी लोग अपने अपने विवेक के हिसाब से काम करते हैं लेकिन मान्य बहन जी को ऐसा महसूस हुआ कि भाई कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनका ये प्रभारी लोग सब कुछ थे तो जैसी रिपोर्ट दे दी ठीक है विश्वास तो बहन जी करना पड़ेगा भाई हम ही लोग बहन जी की आँख कान हैं तो लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि अगर कोई रिप्रजेंटेटिव बन के जाता है कोई 
तो उससे इजाफा होगा फिर भाई लोग भी सोचेंगे कि भाई हाँ कुछ सभी लोगों ने काम भी किया है है प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल है और मैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट जो जनरल रिपोर्ट है वो दूंगा चाहे कोई मेरी शिकायत करके कोई नुकसान भी पहुँचाए पहुँचाए मुझे दिक्कत नहीं है मैं अपने विवेक का प्रयोग करके मैं जनरल रिपोर्ट दूंगा बहन जी को